Karibu sana katika sehemu hii ya 16 ya simulizi yetu nzuri itwayo Msitu wa Gwizulu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Hans Marcelin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix Entertainment. Tunapatikana kwa simu yetu ya 0677 0612 Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu ya 15 tulisha pale ambapo mwalimu Mazebo aliahidi kunisaidia kunipeleka kwa mganga na huyu ndiye aliyemsaidia pia mkewe kumtoa jini. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya 16. Lakini mwalimu mambo ya waganga na mimi ni different kabisa. Sasa unafikiri itakwaje? Tuseme uende kwa Mungu sawa, lakini imani hiyo unayo, Mungu anahitaji maandalizi na imani ya kutosha. Uifanya weekend na kupeleke. Galizi kumza vile mwalimu. Eh? Yaani hadi weekend tena mwalimu. Nikauliza kwa mshangao huku nikijiona kwamba hata hiyo kesho sitofika nikiwa hai. Iweje iwe hadi weekend na ndio kwanza ile kwa Jumatano. Asa unafikiri tutaondokaje katikati ya wiki na hizi kazi zetu zenyewe wakaguzi nje nje. Na ulivopata bahati ya mwezi mmoja kupotea na au ulivopata bahati ya mwezi mmoja kupotea na usiulizo ukajua kwamba na safari itakuwa hivyo hivyo. Hebu tuvute subira bwana. Nilikubaliana na swala hilo wakati tukijiandaa kuondoka pale ambapo tulikuwa tumesimama mara wingu zito likafunga ngani. Na tukua na namna kila mmoja aliweza kuondoka kurejea kwake. Niliondoka nikiongozana na Madam Mike ambaye alikuwa anajitahidi sana kunipa story lakini sikuwa nazifurahia kabisa. Mauzo yangu yote yalikuwa nitaralaje usiku kwenye nyumba ile. Niliwanza kumshirikisha Madam ule ikiwezekana nikalale kwake. Lakini nilivyofikiria kwamba yeye anaishi na Madam mwingine, nikaishiwa pozi kabisa. Bado wingu zito lilokuwa limeleta giza liliendelea kufunga angani na muda wote mvua ingeanza kunyesha. Tuliendelea na safari mpaka tulipoachana mahali fulani kila mmoja kaendelea na kwake. Bila kwa mpweke niliyokuwa nimejawa na mawazo lukuki nikiwa natembea kichwani wazo likanijia na bila kupoteza muda nikakubaliana na wazo hilo. Kuna wazo nilipata. Kuna wazo niliweza kupata. Nikaanza kutembea huko nikiwa na furaha mpya. Hatimaye nikafika nyumbani na kabla sijaufikia mlango wa chumba kile mvua kubwa ikiambatana na radi ikaanza kunyesha eneo lile kulianza kunyesha mvua Niliangaza macho yangu kwenye ile nyumba kubwa nikakuta mlango ukiwa wazi nikaelekea kwenye ule mlango kwa mvua ikinyesha tena matone makubwa makubwa kabisa nikaweza kufikia mlango ule Niliweza kufikia mlango Hodi hodi Sister 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 nilibisha hodi katika mlango ule huko nikimuita ule dada niliyokuwa nimepishana naye pale lakini kimya na kuitika ule dada Mvua nayo ilikuwa inazidi huku kelele na ngurumo za ladi zikizidi kuendelea mahali pale. Nilitamani sana kuingia mle ndani ambapo mlango ulikuwa ni wazi kabisa, lakini nikasita. Nilisita kuingia. Dikao nikifanya hivyo kama mara tatu hivi lakini kila nilivyokuwa najaribu kutaka kuingia, roho ilikuwa na sita sana. Nikatoka na kuelekea kwenye mlango wa chumba changu, nikaufungua na kisha kuzama ndani nikuwa nimeloa chapa chapa. Nikaziondoa nguo zile mwilini mwangu na kisha kuzitupa chini. Nikiwa mtupo kabisa nikapiga hatua kusogelea pale ambapo nilikuwa naweka taa. Ndani kulikuwa na giza. Ni radi tu ndio zilikuwa zinamurika mpaka ndani na kisha kukata. Kulikuwa na giza sana mle ndani. Kulikuwa na giza sana. Nikapapasa taa lakini sikuweza kuiona. Lakini kipindi na papasa eneo lile nilishika kitu kilichokuwa kimelia kama kibiriti. Na sikuwa nakumbuka kabisa kama mle ndani nilikuwa nimeshawahi kutumia kibiriti lakini niliweza kuhisi kama kuna kibiriti. Dile kwa sijui kabisa kama nimeshawahi kutumia kibiriti mle ndani. Nikakikamata, nikatoa njiti na kisha kuisugua kwenye baruti na kibiriti kile kiliweza kuwaka. Kiliwaka kibiriti. Dile yatoa macho yangu pima huko na kijirudisha nyuma ya mlango kwa hofu mara baada kukutana na binti kitandani ikiwa melala, jambaye kwa haraka haraka picha isiwajibu ikanijia kilini. Niliweza kuona mtu Dilo hizo kuna mtokeo melala picha ya siwajibu ikaanza kunijia jitile kazima 
nilipo jaribu kutoa tena njiti nyingine na kuwasha ile nia kikisha kile ambacho nilikuwa nimekiona lakini njiti iligoma kabisa kuwaka niligoma Niliweza kuguma kabisa kuwaka njiti ile nikageuza haraka haraka kukimbilia mlangoni ili nitoke nje lakini cha ajabu sikuweza kabisa kuona mlango hata kugusa pale ulipokuwa kila siku sikuweza kuona mlango Mlango pia sikuweza kuona wakati najaribu kukimbia kuelekea nje mlango ulikuwa hapo nikajaribu kupa pasa lakini wapi ilikuwa ni ukuta mtupu nikabidi tu nijiegemeze pale ukutani nikisubiri hata maikili ambacho kitatokea nikaiga matu ukutani Daya walinipeleka mtwara kwa siku moja ndani ya mwezi. Sasa sijui sasa hivi wanataka kunifanyaje. Delijiwazia huko ni kema kwa kasi sana na mapigo ya moyo yakini dunda mbio kweli kweli. Nilikuwa nawaza tu mwenyewe mle ndani, mara nikasikia sauti ya mlango ukifunguliwa. Nikaangaza macho yangu kule sauti ilipotokea. Mara sauti ya vinanda huko mdada kilia ikaanza kusikika. Nilianza kusikia sauti ile. Nilianza kusikia sauti ya vinanda huko dada akiwa analia mapigo ya moyo wangu yaliongeza kasi kule kweli mara sura yenye rangi nyeupe huko ikiwa na midomo mikundu ikawa ikija usawa wa sura yangu ilikuwa inakuja na kupotea ilikuwa inakuja na kupotea mle ndani kumbuka kwamba mle ndani ni giza sura iliyokuwa na midomo mikundu ilikuwa inakuja na kupotea usawa wa uso wangu ilikuwa naogopa sana ilikuwa naogopa sana Babu namba ni same. Namba ni same mimi babu. Ni same story ya tena mimi. Nilijikuta nikianza kuzungumza kwa kutetemeka huko mwili wote ukitilikwa na jasho. Nilikuwa natoka jasho tu. Nilikuwa natoka jasho sana na hofu ilikuwa ni kubwa mno. Mara sauti ya ule dada aliyokuwa naimba ikaanza kupotea polepole. Yatimaye kupotea kabisa. Na hata ile mvua iliyokuwa inanyesha pia nayo ikaacha. Wingu likafunguka na mwanga kidogo kidogo ukaanza kurudi. Na hatimaye mwangaza wa jua la jioni ukaanza kuchomoza. Na lilianza kurudi kama kawaida, ndipo niliweza kuona mle ndani, na hata kujionea mwenyewe niliyekuwa uchu wa mnyama. Nikavuta pumzi kwa nguvu, na sikutaka kabisa kusubiri. Nisubiri ili yatoke mengine, nikalielekea begi langu la nguo na kisha kuvaa nguo, lakini pia nilikuwa nachukua begi dogo na kuzipanga nguo kadhaa za kuvaa. Nikazisweka kwenye begi, nilitafuta simu yangu lakini wapi sikuweza kabisa kuiona. Simu nayo sikuweza kabisa kuiona mle ndani. Simu kitu gani bwana? Nikajisemea huko nikiwa na jisachi salio ndani ya puchi yangu. Nilipona linatosha. Nikaelekea nje. Nikaufunga mlango kwa funguo na kisha nikazianza tuanze kutafuta malazi. Nilikuwa natafuta ni wapi ambapo nitaweza kulala. Nilitembea mwendo haraka haraka mpaka nilipofika magengeni. Nikatafuta loji na kisha kuingia. Nikaripa gharama za kulala na kisha dakakabidhi wa chumba. Chumba kilikuwa ni safi. Na kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka nikajilaza. Usingizi ukiona karibia kwenye kamata mara nikasikia hodi. Nilisikia hodi dakika chache tu mara baada ya usingizi kuanza kwenye kamata. Nilisikia hodi. Nani? Nani? Nikapaza sauti huko moyoni nikiona jisemea. Jisije kwa nimefuatwa huko huko. Mimi mudum, uliniagiza chakula. Sauti ya kike ikapaza. Oh. <sighs> Nikazungumza huko nikiwa nainuka mara baada ya kukumbuka kwamba ni kweli niliweza kuagiza chakula. Niliweza kukumbuka kwamba wakati naingia mle ndani niliweza kuagiza chakula. Nikafungua mlango, ndipo nikakutana na binti mwenye tabasamu pana akiwa na sahani ya samaki na ugali. Nikavipokea. Niliweza kupokea chakula kile. Na asante. Nikazungumza nikimtazama usoni. Naye akantazama huko akiwa na tabasamu. Lile kwa ni tabasamu la mtaftano. Yali tabasamu yule binti Vipi hauhitaji tena huduma nyingine? Yakaoje mara baada ya kunikabidhi chakula kile? Oh, huduma kama ipi hiyo? Si kama unavyoona hapa, binti yule akazungumza huko akiwa ananifunulia paja lake sambamba na kurimbua macho yake. Ya, ya bana. Leo acha ipite tu. Maana nimechoka sana leo. Nikamjibu huko nikiwa na tabasamu mara baada ya kuelewa alichokuwa anahitaji. Lakini hata massage pia naweza kukufanyia. Nikatabasamu huko nikiwa na mruhusu aingie. Yakafurahi na kuzama ndani. Nilitoanga chakula kile peke yangu kwa nikimwacha binti ule akiwa kitanda na mejilaza. Alikuwa amejifunga taulo peke yake mara baada ya kusaula nguo zake zote. Alikuwa amejilaza kitandani. Pamoja na binti ule kunawekea mitego ya kila aina. 
lakini jogo wangu hata kusituka kabisa hata nipomaliza kula naye kuanza kunifanyia masaji kwa wote kwa watupu kabisa lakini pia jogo wangu kufanya lolote yalikuwa asimami jogo wangu alikuwa asimami kabisa sikutulia shaka hali ile nilijua kwamba labda ni uchovu tu usingizi ukaweza kunipitia Niliweza kunipitia usingizi na ikiwa naendeleziwa huduma ile nikajikuta na mka asubuhi huku mrembo akiwa melala pembeni yangu akiwa mtupu kabisa niliganda kwa mtazama kwa sekunde nikiwa namtamenisha jali kwa melala pembeni yangu Nam na hundi ya mwisho wa sehemu hii ya 16 ya simulizi yetu nzuri itwayo msitu wa guzuru je ni nikitendelea mimi na wewe tujui cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo hiyo itakuwa ni sehemu ya 17 ndani ya msitu wa guizuru